皆さん、こんにちは。いかがお過ごしですか南インドは雨季に入りました。まあ、南インドといっても、私のいる、えー、南インドの三角形の右の方ですね、東の方の地域は雨季に入りました。反対のケララ州のある西側の方は、えー、雨季は7月、8月ぐらいなので、もう終わってますね。このビデオを作っている11月の1ヶ月ぐらいが、こちらの方の地域の雨季になります。今日はそのような雨の日曜日です。温かいコーヒーを入れて、このコーヒーにですね、湯気が立つというのが、まあこちらでは珍しいんですね。それで、なのでこの湯気が立つと、このほっこり気分がまた格別になるなという感じで、ゆっくりした朝ごはんの時間を一人で楽しんでいるところです。一人でというのもですね、先々週からですね、相方、私の主人の両親がコロナになりまして、まあ、インドのね、コロナの状況もとても厳しかったんですが、そろそろそれが落ち着いてきて、皆さんね、あの、割と気が緩んで、マスクとかも、あの、しないで、出かけたりしている人も多くなった頃だったんですが、えー、まず最初にお父さんがコロナにかかりまして、っていうか、まあ、もちろん最初は、コロナだとはわからないので、熱が出て、風邪かなと思ってたんですが、続いてお母さんもですね、喉が痛くなったり、微熱が出るという感じになったので、えー、検査をしたんですね。まあ、自費で、えー、ならば、検査をする人を家に呼んで、検査をしてもらうことができるんですね。公共のね、政府の病院でしたら、そこに行けば、あの、コロナの検査を無料でできますが、こういう感染がまだね、巷にある状況ですと、そこの病院に行って検査する、ところがちょっとリスクが高いということにもなり得るので、家にね、プライベートの検査の人たちが来て、検査をしてくれるというのはとてもいいシステムですね。それであの、検査をした結果、えー、陽性になりまして、そして私の相方もそのお父さんが具合悪いというので、実家の方にずっと泊まってたんですね。なので、えー、相方も陽性ということになりました。本当に幸いなことに、えー、3人とも、うん、ワクチン、は、だいぶ前にね、2回の接種を完了してましたので、3人とも軽症で済みました。まあ、それでも、あの、軽症といってもですね、えー、お父さんなどは、これですし、2週間熱が、あの、続いてですね、その長期間熱が続くとなかなか、えー、体力のも難しくなってきますし、あの、周りでもね、これでなくても、コロナにかかった後のポストコロナシンドロームでいろいろな不調を抱えている人の声も聞くので、あの、やはりコロナは侮れないなというのを深く実感した感じです。はい。まあ、そんなことなんでちょっと長くなりましたが、えー、今日はサンデーマーケットのご紹介をしたいと思います。まず、まあ、スクタで、そのサンデーマーケットのあるガンジーストリートですね。あの、ガンジーさんですね。マハトマガンジーストリートで、通称 MG ロードというところが、そのポンディチェリーで、毎週日曜日にサンデーマーケットというのが開かれている場所なんですが、そこに向かっているところですね。あ、今これ撮ったのは、店舗ですね。山林の,あの民間乗り合いタクシーみたいなものですね。これもそうですね。はい。えこの日もね、あのー、もうその雨季に入っていたの、小雨が降ったりするような天気で、暑くなくてちょうどいいですね。暑いとね、このサンデーマーケットに参戦するにもなかなか体力が、根気とエネルギーがいりますからね。はい、着きました。はい、皆さんね、あのー、サンデーマーケットに来ていますね。そしていろいろなものが売られています。洋服とかね、サリとか、インテリアのカーテンとか、えー、ここはそうですね、布物が多いところですね。T シャツ、ジーンズ、子供服、インドの女の人がよく着る、えー、クルタあ、ちょっとチュニックみたいなものですね、とか、あのー、結構安く売られていますね、はい。そしてポップコーン売りのお兄さんとかね、もう歩いてますね。これはぬいぐるみ、これはインテリアのカーテンなどの生地ですね。なかなか派手派手しい感じのね、中国から来たのかなそういうおもちゃや人形も売られていますね。そして大鳥記者、ね、通りますね。こういうね、ローカルの,あの雑多なマーケットの中から
か何か掘り出し物かわいいものとかを見つけるのがとても好きなので目を光らせて私は歩いてますね、えー、おもちゃだとか日用雑貨カバン靴玄関マットあこのようなですねこういうね地べたに並べているお店ですけれどもこういうものの中にねあの案外メッケモモがあったりするんですね。古着ではないですね、こういうのもね。これはスカートですね。若い女の子がね、こういうロングスカートを履いてますね。ここはガラクタ屋ですね。私の相方なんかはね、こういうところで立ち止まりますね。まあ私なんかから見れば、あの、ただのガラクタ。こ,うこんなものを買って持って帰ってきたら、奥さんに叱られそうなものばかりが並んでるという感じですけどね。でもね、このいう中にですね、掘り出し物があったりするんですね。過去にはですねあの私の相方はあの写真の方もプロとしてやってますので中古のですねカメラでまあどこかにね何があったりするものかもしれないけれどもそれでも例えばパーツねレンズを取れば本体は大丈夫とかねそういう感じですごくメッケものをもうゴ,ゴミみたいなというかねもう驚くほどの値段で見つけたりしたことがあるようですね。なのであの電気製品などはねありますのでよくあの物色してますねあそんなことを言いながら私もですね今うちにあるオブンオブンはこういうところから買い,買いましたそれであのー、まあ割と調子よく使ってたりしますね格安で買って、はい、まあこういうところで買う時はねもちろんね値切ることを忘れずにねしてくださいさてこの隣のお店は、えー、神様ポスターとかあとは子どもの、えー、ABC とかねそういうアルファベット表みたいなものが出るんですねそしてここですねホラーマネキンシリーズです<笑>この通りは、えー、サンデーマーケットの通りじゃなくてそれと交差する、えー、ポンディチェリーの銀座通りと私が呼んでいるネルストリートというお店がたくさん並んでいる通りのうちの一つのお店なんですけどね、えー、まあ多分古いお店だと思うのでマネキンもかなり年季が入ってなかなかホラー系な感じになっているマネキンですまあそれはさておきザネマーケットのことここに見えているのはですねあの南インドの男性が腰に巻く腰巻きの布ですねルンギと言いますがその布とかインドのタオルがぶら下がってますねそしてこちら側にはトライブの人たちがこういうサンデーマーケットなどにお店を出しに来るんですねそれがこういうお店でネックレスとかねブレスレットとか天然石が使われてたりあとはあの木の実とかがね使われてたりしてまあでもちょっと私個人的にはどこまでその天然石のねアメジストだとかクリスタルだとか本物なのかなという疑問がありまして、えー、買ったことないんですけどそういうお店もありますあこちらはですねサリーとか洋服なども生まずみになっているんですね。何か掘ればそれこそ掘り出し物があるかもしれないですね。ここはサンデーマーケットのお店ではなくてジョ,ジョージあるお店ですが、あの古道具屋さんですね。えー、家具とか、えー、小物をまあミシンなんかも見えますね。そういうものが売られているお店です。この大きい鍋とか結婚式など。行事の時にこういう大きいお鍋で料理をしてあの来てくれた人たちに配るような鍋ですねこういうところもあの通っているといいものはアンティークなものが見つかる時もありますねここのお店はこの時初めて見たんですけれどもあのオリジナルのねこの木の、うん、木の棚を作っている作って売っているお店ですね面白いですよね使いようによってはすごく便利だと思います値段はそんなに安くはなかったですね隣はガラクタ屋さんですこういうガラクタ屋さんにはですねやっぱりあの男衆が男の匂いじゃないですよ男の人たちがあよくたむろして物色してますね女の人を見かが見てるとところはあまり見かけませんね何を探してるんでしょうねあこちらはバングルブレセットですねインドの女性たちはみんなほとんどみんな色鮮やかなバングルをつけていますので
のお店ですね。サインオイル種類がありますね。小さい子もつけてますので、子供用の小さいブレスレットもありますね。こちらはですね、私もちょっと興味をそそられる、おままごと道具屋さんですね。おもちゃ屋さん。そしておままごと道具屋さんですね。これね、あの、インドのおままごとなので、インドの日常で使われているような調理器具がミニチュアになって売られてるんですね。今度じっくり見て何か面白いものをピックアップして買いたいなと思ってるんですけどねあのまた皆さんにあのお見せしたいと思いますすりおろしなんかありますこれなんかチーズするのにいいかもしれないですねこれは、えーえー、インド式100円ショップというかあの日常の雑小物屋さんですね洗濯バサミだとかいろいろそういうものですねはい、前のビデオでねちょっとグアバーのことについてお話しした時にグアバー美味しくないというようなことを言ってしまったんですがこのようなねあのサンデーマーケットなどに売りに来ている、えー、農家からね直接持ってきたようなグアバーのお店などで買うと、えー、とても新鮮で美味しいグアバーが食べることができますよそしてご覧の通りにですねここ歩行者天国になってないので、えー、こういうねあのお店を眺めながらもこの通行のね、バイクの通行とかね、えー、時々車なんかもね、このあの通りにくいところですが、来るので、そういうものを気をつけながら歩かないといけないですね。えー、この山林のね、山林力車、自転車力車もいますね。これは、その道沿いにあるコーヒーショップですね。ローカルのコーヒーショップで、みんな、えー、コーヒーの立ち飲みしてますね。はい、こういうね、菓子のはかり売りとか、果物とか犬もね食べてますね、えー、このインドのね野良犬はあそこら中にいますねあのまあ昼間はね普通はあの大丈夫ですね野良犬でもねただあの夜遅くとか朝すごく早くとかは犬もやっぱりあの怖がったりとかしててあの吠えられたりね追っかけられたりすることもありますねまあでもたまには運が悪いとあの昼間でもあのちょっと頭がおかしいような野良犬がいて私も一度あの噛まれたことがありますねそうするともう狂犬病の恐れがありますのですぐに病院に行って太い注射を何本も打たなくてはいけない羽目になってしまいますこれはこのおばちゃんはえバナナの葉を売っているようですねあのこちらではねえー、ご飯をねカレーのセットのミールスをあのバナナの葉っぱにのせて食べるが、まあ、伝統的な感じで、えー、行われてるのでバナナの葉っぱ屋さんもありますねまあそれはとてもあのエコーですよね食べた後はこのバナナの葉っぱを2つに折って、えー、捨てれば終わりそして土に帰るし洗剤もいらないし洗うお水も使わないしとてもエコーですね、これは何を売っているモーターバイクの魚商なのか何かあのお祈りに使うものだと思いますねまあでもカメラ目線でビッグスマイルをくれましたねあこれはですねあのーえー、こういうね、えー、お店などをしている人たちの間でよく使われているバイクで。えー、モペットって言うんですけれどもちょっとクラシックな感じでね可愛い,いですよねあの荷物を運ぶのに便利で私のね息子もねここに行った頃はこれを持っていましたはいそしてですねこのサンデーマーケットにはですね中古自転車を売っているところもいくつかありまして、えー、これはまた相方の注目スポットで相方はですねこういう中古自転車などを買ってきてそれをあの自分で改造してかっこいい自転車にしたりするのも好きなのでチェックしてますねこのねガラ,クやガラクタ屋さんでねこの奥に見えてるこの棚ショーケースみたいな棚があの可愛いかなと思いましたねあでもあの忙しそうだったので値段聞くのやめましたけどサトウキビをフレッシュに絞って飲めるジュース屋さんもありますねこれはサリーの下に着るペチコートそして下着屋さん
布屋さんこの布屋さんのおじちゃんがいいスマイルをくれたので、えー、カメラで追っているうちにですね左折し,してきたバイクにうっかり引かれそうになりましたここはね布,布バッグ屋さんですね多分ですねあのいろいろなブランドが布バッグを工場で作ると思うんですけどそれから来たあの美級品とかそういうものだと思うんですが探せばかわいいエコバッグとか布バッグがありそうな感じですね途中ね暑くて喉が渇いたらこういうココナッツ割ってもらって中のジュースを飲んでそしてちょっと小腹が空いてたらそのココナッツの果肉もねこの同じくその割ったあの方のココナッツの殻をスプーンみたいにして食べることもできますねこれはですねこの日は南インドのお,お祭りが近かったんですねそのお祭りというのはこのね神様だったり、えー、と普通の生活をしているシーンの人形をですね飾るお祭りまあ日本のちょっとひな祭りに近いのかしらと思うけれどもののお祭りの近くだったんですねなのでこの神様フィギュアを,を売っているお店もたくさん出ててここはねそのお店番をしながらこの息子さんが、えー、絵付けをしているところでした、はい、隣からね野獣馬のおじちゃんが来ましたね「ほら映ってるぜ」みたいな言ってますね、うん、それでこのようなねたくさんいろいろな種類の神様フィギュア人の様子のフィギュアがそれでこの隣の店でこれを見つけましたこれはそのフィギュアを飾るときにあのフィギュアというとちょっとマニアック<笑>日本のフィギュアの,、ま、あのマニアックな感じに思いますがその神様の人形を飾るときに多分一緒にねデコレーションするもので野菜とかね果物のねミニチュアですすごく可愛かったのでねいくつか買ってきましたはいうちに帰ってね、戦利品をよく写してみました。これがそのね、包みなんですけどもね、お店の人はね、ラフな感じにインドの新聞を使って包んでくれてますね。これが開けたところです。あのー、やっぱりこのね、インドならではの、あのー、モチーフ、ココナッツとか、あとはチリ、まあマンゴーとか、ココナッツもね、このドライになって割れてるタイプと、あの緑のままのタイプとかチリもね緑のチリと赤いチリとかいろいろあるんですよあとこのねあの長いインゲンみたいに見えるのはドラムスティックというねこれも南インドでよく食べられる野菜で非常に鉄分が多いと言われる野菜なんですけどこういうローカル色のね強いものなどもちゃんとミニチュアにあって面白いですねそしてですねこのこのなんかブツブツしてるように見えるのがですね、これは南国のフルーツの一つで、カスタードアップルという名前なんですけど、え本物はね、こういう感じです。こういう風に売られてますね。仏様のね、頭みたいな感じの表面の感じですね。この中にね、たくさんの種が入っていて、実はあんまりないんですけど、あのねっとりと甘い感じの実が、これがカスタードアップルですね。これはね、タイから買ってきたあのザル。手持ちざるみたいなものですけどそれに入れて飾ることにしましたはいそれとですねこのような陶器のものを売っているお店もよく出ててそしてね今回私のメッケモノかわいいもの見つけはここで見つけましたえこのねトライプの入ってる陶器の物入れもかわいいですよねでも今回の私の見つけたのはこのカフェオレボールってお椀です素朴な感じのね絵付けが可愛いですよね、えー、この花の絵柄があるの2つとあとはシンプルなあラインが入ってるもの2つ買いましたこれは値段は、えー、1つ60と言われたんですね、えー、60ルピー、えー、日本円にすると約100円ですねえー、でも4つ買うからね、200におまけしてってお願いして、えー、心よくおまけしてもらいました。はい、もうこれは MG ロード、そのサンデーマーケットの道の最後の方に、端っこの方です。えー、端っこの方にお寺に、お寺があるところまで来ました。これはインドのね、ヒンドゥー教のお寺ですね。にぎにぎしいですよね。
ることもなかなか握りにしますはいえ今日はそんな感じで南インドポニチェリのサンデーマーケットの様子をご紹介しました、えー、皆さんもね何か掘り出し物かわいいもの見つけに立ち寄ってみてくださいただあのかなりね、えー、長いストリートですし交通もありますしあのなかなかにエネルギーがいりますので水分補給と暑い時は帽子なども忘れずにそうやって参戦してくださいでは、えー、ご視聴ありがとうございました。